எந்த மாதிரியான இன்னல்கள் இருந்தாலும் தடங்கல்கள் இருந்தாலும் அண்ணாமலை தோற்க மாட்டார் அனல் பறக்க இருக்கிறது சீதன் அண்ணாமலையினுடைய தேர்தல் தந்திரம் என்பது யாராலையும் எதிர்பார்க்க முடியாத காரணம் அண்ணாமலை அடிக்கணும்ட்டு இருபத்தி ஆறில் அவரை முதலமைச்சராக்க கூடாது என்று திமுக குறைந்தது ஐநூறு கோடி செலவழிக்க இருக்கிறார்கள் அதிமுகவும் லேசி பட்டதில்லை அவங்களும் செலவிட்டாங்க விஜயதாரணி கரெக்டா ஈவ் ஆஃப் தி எலெக்ஷன்ல பிஜேபி ல ஜாயின் பண்ணாங்க சார் அவங்களோட பொசிஷன் என்ன சார் இப்போ மாநில கட்சி எதிர்க்கட்சியாக இருக்கக்கூடிய பாஜகவை கண்டு அலறுகிறது மரியாதை கூறிய முதலமைச்சர் எங்கு சென்றாலும் பாஜகவை தான் நரேந்திர மோடியை தான் செய்ய இவரும் இந்தி கூட்டணிக்கு ஆர்கிடெக் தான் இவர் என்ன என்னைக்கு அந்த கேஜ்ரிவால் அரெஸ்ட் பண்ணாங்களோ அந்த ஜுரம் மு க ஸ்டாலினுடைய முதல் குடும்பத்திற்கு வந்துவிட்டது ஃப்ராடுன்னு ப்ரூவ் பண்ணார் நரேந்திர மோடி பை அரெஸ்டிங் கேஜ்ரிவால் இப்ப திமுக அதிமுக பங்காளி விருந்தாளி நோயாளி அந்தாளி இந்தாளி மாத்தி ஒன்னு ஆயிட்டாங்க இப்போ காங்கிரஸ் எங்க சார் இப்போ என்ன சார் காரணம் ஏதாவது ஏதாவது கோவை என்பது மிக மிக முக்கிய புள்ளி தொகுதி கோவைக்கு பற்பல உலக சரித்திரம் வாய்க்கக்கூடிய தொகுதி அனைத்து ஆங்கில ஹிந்தி குஜராத்தி மராட்டி போன்ற தொலைக்காட்சிகளுடைய நிருபர்கள் என்னுடன் பலர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கோவை செல்லவிருக்கிறார்கள் வரக்கூடிய பத்து நாட்களில் கோவை என்பது முக்கிய புள்ளியாக திருப்பும் என்பதை நிலைநாட்டி தாங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் என்ன என்று கேட்டால் கோவையில் அண்ணாவதை வெற்றி உறுதி எந்த மாதிரியான இன்னல்கள் இருந்தாலும் தடங்கல்கள் இருந்தாலும் அண்ணாமலை தோற்க மாட்டார் காரணம் இரண்டு நரேந்திர மோடி அவர்கள் கோயம்புத்தூரில் ரோட் ஷோ செய்த போது அனைத்து ஜாதியினரும் மதத்தினரும் நரேந்திர மோடிக்கு வாழ்க வாழ்க என்று சொல்லி அந்த போலீஸும் சரி எஸ்பிஜி சரி அண்ணாமலைக்கு மிஸ்டர் நரேந்திர மோடி பிரைம் மினிஸ்டருக்கு சொன்னாங்க சார் இங்கே ரொம்ப கான்ஸ்டுவன்சி ரொம்ப ஓலட்டையெல்லாம் இருக்கு சென்சிட்டிவ் கான்ஸ்டுவன்சி இங்கே வந்தால் ரொம்ப என்ன ஏற்கனவே அத்வானி தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆகும் அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க ஈ செட் நத்திங் டூ ஐம் கோயிங் பிரைம் மினிஸ்டர் செட் காரணம் என்ன என்று கேட்டால் அண்ணாமலையினுடைய தாக்கம் அண்ணாமலை ஏற்கனவே ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸராக இருந்ததால் பல எஸ்பிக்கள் அவருடன் பணிபுரிந்தவர்கள் அவருடன் படித்தவர்கள் இன்று முக்கிய பொதுக்கொள்கையில் இருக்கிறார்கள் தமிழக போலீஸ் அவர்கள் மூலமாகத்தான் இந்த ஒரு நம்பிக்கை வந்தது ஒரு இந்தியன் போலீஸ் சர்வீஸ் பெட்டர்னிட்டி என்பது ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி ஸ்ரீதர் அந்த ஃபேமிலி விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க யாராக இருந்தாலும் சரி எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஜாதியாக இருந்தாலும் சரி ஆனால் அதில் வந்து திமுக அதிமுக பாஜக மோடி என்று பிரிவுகள் இருந்தாலும் ஐபிஎஸ் என்றவுடன் இணைப்பு வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் ஏப்ரல் மாதம் மூணாம் தேதியிலிருந்து பதினான்காம் தேதி வரை இந்த பதினோரு நாட்கள் அனல் பறக்க இருக்கிறது சீத அண்ணாமலையினுடைய தேர்தல் தந்திரம் என்பது யாராலையும் எதிர்பார்க்க முடியாத காரணம் அவருக்கு கற்றுக் கொடுத்தது கர்நாடகாவிலிருந்து பயிற்சி பெற்றவர் கண்டிப்பாக தனது பயிற்சிகளை இங்கு நடைமுறைப்படுத்துவார் ஒரு பயிற்சியை நான் செலவழிக்க மாட்டேன்னு நேற்று கூட சொல்லியிருக்கார் தமிழக தேர்தலிலே நான் புது அர்த்தத்தை உருவாக்க போகிறேன் என்று ஆனால் இப்போ நம்ம வந்து அரசியல் விட்டு இப்போ நடைமுறைக்கு வந்து விடலாம் பிராக்டிகாலிட்டிஸ் லாஜிஸ்டிக்ஸ் எப்பவுமே எலெக்ஷன் சீசனை நீங்க மூணு விதமா பிரிக்கலாம் செய்தார் பப்ளிக் கான்டாக்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் யார் யார் வரப்போறாங்க அண்ட் பூத் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ணாமலைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் என்னன்னு கேட்டால் பூத் மேனேஜ்மெண்ட் குறைந்தது இரண்டு மூன்று மாதங்களாக மூன்று தொகுதிகளை அவருக்கு சொன்னார்கள் நான் கோயம்புத்தூர் என்பது நிர்ணயப்பட்ட பிறகு கண்டிப்பாக கரூர் கேங் என்பது தோல்வி அடையும் செந்தி பாலாஜி என்னதான் சொன்னாலும் தோல்வி அடையும் இப்போ Now we come to the real politics. திமுக குறைந்தது ஐநூறு கோடி செலவழிக்க இருக்கிறார்கள் அதிமுகவும் லேசி பட்டதில்லை அவங்களும் செலவிப்பாங்க காரணம் திமுக அதிமுக ஒன்னா எடுத்து அண்ணாமலை அடிக்கணும்ட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஆறில் அவரை முதலமைச்சராக்க கூடாது என்று இருவரும் சேர்ந்து கொண்டு விட்டார்கள் மாநில கட்சி எதிர்கட்சியாக இருக்கக்கூடிய பாஜகவை கண்டு அலறுகிறது இப்ப பாருங்க மாண்பிமிகு முதலமைச்சர் மரியாதை கூறிய முதலமைச்சர் எங்கு சென்றாலும் பாஜகவை தான் நரேந்திர மோடியை தான் செய்ய இவரும் இந்தி கூட்டணிக்கு ஆர்கிடெக் தான் இவர் என்ன ஏது அதெல்லாம் நரேந்திர மோடி வந்து மூணாம் தேதியிலேருந்து பாருங்க 
மூன்று நாள் நரேந்திர மோடி சுற்றுப்பயணம் செய்ய இருக்கிறார் தமிழகத்தில் அமித்ஷா நான்கு நாள் நிர்மலா சீதாராமன் ஒரு வாரம் ராஜ்நாத் சிங் மூன்று பேர் இப்படிலாம் ஒரு தேர்தல் அட்டவணைகள் போட்டு விட்டார்கள் பிரச்சார அட்டவணைகள் அதில் பார்த்தால் கரூர் கேங் தோல்வி அடையும் செந்தில் பாலாஜி சிறையில் இருப்பதால் தோல்வி அடையும் இந்த போர்ஷன் அப்படியே விட்டுருங்க இனிமேல் என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் வந்து மாடல் கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட் வந்தா அதுக்கு பலன் இருக்காது பல் இருக்காதுலாம் சொன்னாங்க முதல்ல இதுவரைக்கும் ஆயிடும் எல்லாமே நிந்துடும் எவ்ரி திங் இஸ் டேக்கன் ஓவர் பை எலக்ஷன் அதெல்லாம் ஃப்ராடுன்னு ப்ரூவ் பண்ணார் நரேந்திர மோடி பை அரெஸ்டிங் கேஜ்ரிவால் என்னைக்கு அந்த கேஜ்ரிவால் அரெஸ்ட் பண்ணாங்களோ மாடல் கோட் ஆஃப் கான்டாக்ட் இஸ் ஸ்டில் இன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் டிஸ்பைட் தட் ஹி அரெஸ்டட் அந்த ஜொரம் மு க ஸ்டாலின் முதல் குடும்பத்திற்கு வந்து விட்டது வாய்மொழி உத்தரவு கொடுத்திருக்காரு பிஜேபி வாக்கு சதவீதம் மட்டும் உயரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சீரியஸா சொல்லிருக்காரு இதை ஒட்டிதான் மூர்த்தி மினிஸ்டர் நேத்து மதுரையில வந்து நான் மதுரையில ஜெயிக்கலன்னா நான் ரிசைன் பண்ணுவேன் அப்படின்னு கூட ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருக்காரு இத பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க சார் திமுக என்பது பொதுமக்களிடமிருந்து விலகிவிட்டது ஊழல் கட்சி என்ற பெயர் வந்து விட்டது திமுக கொடுத்த வாக்குறுதிகள் தேர்தல் வாக்குறுதி ஆனாலும் சரி அவர் சொன்னது எதுவாக இருந்தாலும் சொன்னதை செய்வதில்லை என்ற நிறப்பாடி வந்து விட்டது எதிலும் எடப்பாடி பழனிசாமி பயந்திருக்கிறார் மு க ஸ்டாலினும் பயந்திருக்கிறார் தமிழகத்தில் ஒரு மூன்றாவது அணி பிரபலமாக வந்து விட்டதனால் பொதுமக்களிடையே குறிப்பாக மாநிலம் வர்சஸ் தேசியம் இந்துத்வா வர்சஸ் திராவிடம் திமுக வர்சஸ் பிஜேபி என்று நிலை மாறிவிட்டது வெயிட் அண்ட் வாட்ச் நீ என்னதான் கோடி செலவுக்கு செய்தாலும் பொதுமக்கள் மீது இருக்கக்கூடிய ஒரு நரேந்திர மோடிக்கு மீதும் அண்ணாமலை மீதும் இருக்கக்கூடிய ஆரவாரம் கோலாகலம் அனைத்தும் ஓட்டுகளாக மாறி ஓட்டு பர்சன்டேஜ் கண்டிப்பாக எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி வந்து நிற்க சார் நீ எழுதி வச்சுங்க சார் இன்னைக்கு ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் மார்ச் டியூஸ்டே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நீங்க வந்து ஜூன் அஞ்சாம் தேதி இதை போட்டு பாருங்க வெரி கான்பிடன்ட் சார் காரணம் என்னன்னா பிஜேபி ஓட்டு சதவீதம் அதிகமாகிவிடும் அதுதான் பயப்படுகிறார்கள் திமுகவினர் இப்ப திமுக அதிமுக பங்காளி விருந்தாளி நோயாளி அந்தாளி இந்த ஆளி மாத்தி ஒன்னா ஆயிட்டாங்க இப்போ என்ன காங்கிரஸ் எங்க சார் இப்போ அந்த செல்வ பெருந்தகை என்று கூட பெரிய மனிதர் பணம் வாங்குகிறார் திமுகவிடம் இருந்து எப்படி கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பின் பதினைந்து கோடி வாங்கி சாப்பிட்டாங்களோ ஏப்ப விட்டாங்களோ ஆண்டு கார்டு அதை பத்தி எலக்ட்ரிக் பாண்ட்ஸ் எல்லாம் யாரும் பேச மாட்டேங்கிறாங்க தமிழகத்தில் செய்த முப்பத்தி ஒன்பது எம்பி திமுக எம்பிகள் என்ன சாதித்தார்கள் என்பதை நாம் ஏற்கனவே விவாதித்து இருக்கிறோம் இந்த சமயத்தில் திமுக ஒரு வெள்ளை அறிக்கை கொடுக்க வேண்டும் அண்ணாமலை மாறினால் அண்ணாமலை தமிழக களத்தில் வந்ததனால் முப்பத்தி ஒன்பது எம்பிக்களுக்கும் ஜுரம் கண்டு இருக்கிறது ஜென்னியில் என்ன <laughs> கண்டிப்பாக மணல் மாபியாவும் சரி போதை மருந்து மாபியாவும் சரி டாஸ்மாக் கடையில் நடக்கக்கூடிய ஊழல்களும் சரி வெளிப்படையாகவும் அண்ணாமலை அதை எக்ஸ்போஸ் செய்வார் திமுக அதிமுக ஒன்னா எடுத்து பாருங்க கோயம்புத்தூர்ல கமல் ஹாசன் நிக்கணும் சொன்னா காணும் நாடாளுமன்றம்ட <laughs> தனக்கு நாடாளுமன்றம் கிடைக்கும் என்று இருந்தார்கள் ஆனால் பல வருடங்களாக இருந்த பொன் ராதாகிருஷ்ணனை ஆளுநராக்கலாம் என்று கூட மத்திய பாஜக யூகித்தது ஆனால் அங்கு இருக்கக்கூடிய 
கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி பொன் ராதாகிருஷ்ணனுக்கு சாதகமாக இருக்கிறது கண்டிப்பாக ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார் பிஜேபி அபவுட் தரணி தரணி ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார் பிஜேபி ரெண்டுத்தையும் நம்ம அனலைஸ் பண்ண மாதிரி நன்னா இருக்கும் நானும் அந்த அம்மையாவுடன் தொடர்பு கொண்டு இருக்கிறேன் அந்த அம்மையாருக்கு இந்துத்துவா தான் முக்கியம் அதையும் தவிர செல்வ பெருந்தகை கோபண்ணா போன்றவர்கள் எல்லாம் அந்த விஜய் தரணிக்கு எதிராக இருந்தார்கள் காங்கிரசில் தள்ளி விட்டாங்க ஆனால் அந்த அம்மையார் செய்த தியாகம் இரண்டு வருடங்கள் எம்ஐ எம்எல்ஏவை கண்டினியூ பண்ணியிருக்க முடியும் இருபத்தி ஆறுல அந்த மாதிரி சேர்ந்திருக்க முடியும் ஆனால் காங்கிரஸ்ல ராகுல் காந்தி அவமதிச்சுட்டாரு அந்த அம்மா சுப்ரீம் கோர்ட் அட்வொகேட் அந்த அந்த பேக்ரவுண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா BJP will definitely field her in a sensitive position after 2024 elections. Mm-hmm. If you tell me about it, if you tell me about it, Dinesh Trivedi and Solla Koodiye, Merku Vangala, TMC MP, mm-hmm. Rajasubha MP. If you tell me about it, if you tell me about it, you tell me about it. If you tell me about it, you tell me about it. If you tell me about it, you tell me about it. Case by case, continue. Vijay Tharaniki, நல்ல பொசிஷன் கொடுப்பாங்க நம்ம கண்டினியூ பண்ணாங்க பிஜேபியில் ஆனால் சில கொஸ்டின் மார்க் வருது காங்கிரஸ் திருப்பி ரீப்ரோச் பண்ணுறாங்க நட்டு ஆனால் அந்த ரெண்டு வருஷம் எம்எல்ஏ என்ன ஆகும் ஸோ அந்த கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் ஐடியாஸ்லேயும் அப்ரோச்சஸ்லேயும் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லேயும் தான் விஜய் தரணி காட்டன் கேஷ் டுவெண்ட்டி டூ பொசிஷன் பிஜேபி சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் வந்தீங்கன்னா உங்களுடைய லாயல்ட்டியை ப்ரூவ் பண்ணுங்க நட்டு இப்போ வந்து காயத்ரி தேவின்னு காங்கிரஸ்லேருந்து ஒரு எம்எல்ஏ வந்தாங்க பிஜேபிக்கு ஸ்ரீ பெரும்புது தாரேன்னு சொன்னாங்க ஸ்ரீஸ் அ டாக்டர் எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் அந்த அம்மா வந்து ஸ்ரீ பெரும்புது கடை கடைசியில் தாமாக்க கொடுத்துட்டார் ஜி கே வாசன் பேசியிருக்காரு அப்புறமா வந்து நிறைய காங்கிரஸ் காரங்க பிஜேபி காரங்க பேசியிருக்காங்க அம்மா கல கவலை பண்ண நைனார் நகர்ந்துன்னே சொல்லிட்டார் நாங்கள் கோ தொகுதிக்கு வந்து கேன்சல் பண்ணோம் ஆனால் அந்த அம்மையார் இன்னும் பிஜேபி தான் கண்டினியூ பண்ணுறாங்க சப்போஸ் இஃப் ஷி ஆப்டர் அவுட் டு ஏடிஎம்கே ஆர் டிஎம்கே பிஜேபி கட் பண்ணி விட்டுருவாங்க போடான்னு எத்தனையோ பேர் கீழே இருக்காங்களே You are all in reservation against cancellation. Rail is mm-hmm. not there. RAC. <laughs> Moving on, sir. OPS is uh, independent. Uh, what is the reason for the 2024 election? What is the strategy you plan for the 2024 election? Yes, sir. There is a strategy. 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 எடப்பாடி பழனிசாமி வீக் ஆயிட்டார்னா அங்க இருக்கக்கூடிய எம்எல்ஏக்களோ எம்பிக்களோ பாஜகவிலோ அல்லது டிடி விஜயனுக்கோட சேர்ந்து விடுவார்கள் எடப்பாடி பழனிசாமியினுடைய ஆதிக்கம் குறையும் என்று தான் ஓபிஎஸ் ஆதரவாக சொல்லுகிறார் ஆனால் அந்த விஷயத்தை மு க ஸ்டாலின் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு வீக்கு நடத்த விட மாட்டார் அவங்களுக்குள்ள சில ரிலேஷன்ஷிப் இப்ப நீங்க சேகர் ரெட்டின்னு சொன்னீங்களே அந்த அந்த மாதிரியான கேரக்டர்ஸ் தெர் ஆர் ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் இன் தமிழ்நாடு அவங்க எல்லா கட்சிக்கும் பணத்தை கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க அங்க 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 பாக்கெட் பாக்கெட் பாக்கெட்டா போட்டு எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ் எல்லாம் ஒரு மண்ணை போடுங்க முடியாது அங்க இருந்து ஆனா அவங்க பார்த்து பண்ட்ஸ் அதையும் தவிர திமுக காங்கிரஸ் மற்றும் அதிமுக குறிப்பாக என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்டுக்கும் தெரியும் மத்திய உளவுத்திற்கும் தெரியும் அண்ணாமலைக்கும் தெரியும் எங்கு காசு வைத்திருக்கிறார்கள் எந்த வீட்டில் இருக்கிறது எந்த வீட்டில் ஐநூறு கோடி முன்னூறு கோடி வச்சிருக்காங்க தெரியும் எல்லாருக்கும் ஆனால் சக்க சமயத்தில் அந்த விண்டோ கூட நம்ம சொல்லலாம் சார் நம்ம வந்து பத்தாம் தேதியிலேருந்து பதினைஞ்சாம் தேதிக்குள்ள என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் ஏப்ரல் மாதத்தில் வரக்கூடிய ஒரு நாடகம் என்பது ருத்ர தாண்டவ நாடகம் மாதிரி இருக்கும் பார்த்துட்டே இருங்க அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அரசுக்கு பிறகு தமிழகத்தில் திமுக தலைவர்களிடையே ஒரு பீதி கிளம்பி விட்டது அதிர்ச்சி கிளம்பி விட்டது அதற்கு உதாரணம் துரைமுருகன் சொன்னார் நேற்று என்னை கூட கைது பண்ணுவாங்க அதன் மனக்கொண்டையில் மாட்டி கொண்ட துரைமுருகன் அப்படி இருக்கலாம் வெயிட் அண்ட் வாட்ச் இன்னொரு கேள்வி சார் இருக்கும் நீங்க மோடி விசிட் இருக்குன்னு சொன்னீங்க என்ன எதிர்பார்க்கலாம் சார் இந்த விசிட்ல இருந்து மொத்தம் எயிட் பிளேசஸ் விசிட்டர் சார் இப்ப புது இடத்துக்கு தான் போறாங்க சார் அந்த சவுத் அந்த பழைய சவுர்கா சவுத் ஆர்கா டிஸ்ட்ரிக்ட் நியச்சங்கல் உத்தரமேரு அந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் போப்பார் தான் சொல்றாங்க ஆனா ஸ்பெஷல் ப்ரொடெக்ஷன் குரூப் எஸ்பிஜிக்கு அந்த இடங்கள் தெரியும் ரகசியமாக வைத்திருக்கிறார்கள் பாதுகாப்பு காரணமாக பிரதமருடைய பாதுகாப்பு என்பது மிக மிக முக்கியம் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பொதுத் தேர்தலில் அதற்காக மூன்று இடங்களை அவர் செலக்ட் செய்து விட்டார்கள் போக போக தெரியும் இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு நாள் அவர் தெரிஞ்சிடும் சார் என்ன டுவெண்ட்டி டேஸ் இஸ் குரூஷியல் ஃபார் தமிழ்நாடு அந்த டுவெண்ட்டி டேஸ்ல குறைந்தது ஐந்து ஆறு தினங்கள் என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் சிபிஐ என்சிபி என்ஐஏ அரெஸ்ட் எல்லாம் ஆரம்பிச்சிருவாங்க
நடுங்கி இருக்கிறார்கள் கடைசி கேள்வி சார் அண்ட் திஸ் இஸ் ரிலேட்டட் டு இப்போ ஒரு உஜயின் டெம்பிள்ல ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கு ஸோ அதுல நிறைய அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு நிறைய அஸ்ட்ராலஜர்ஸ் வேற காமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க இது ஒரு பெரிய பேட் ஓமன் அண்ட் ஒரு ரூலருக்குன்னு ஒரு கிங்குக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான காலம் இந்த டைம் அண்டில் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்னு சொல்றாங்க அதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க சார் ஆமா ஆமா நிறைய நானும் ட்விட்டர்ல பார்த்தேன் சில மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய சில முக்கிய தலைவர்களிடம் பேசினேன் என்னுடைய நிருபர்களிடம் கூட பேசினேன் இது ஒரு சரியா என்று கூட எதிர்பார்க்கிறார்கள் இதை வைத்து சில பண்டிதர்களுடைய முகங்கள் காயங்கள் ஏற்பட்டது மகாகாலேஸ்வர் என்பது மாபெரும் சக்தி பீடம் அந்த இடத்தில் இது மாதிரியான விபத்து நடந்தால் அது ஒரு அவசகுணம் தான் என்று நானும் நினைக்கிறேன் காரணம் நான் பிராமணத்துவத்திலும் வேதத்திலும் உபனிஷத்திலும் நம்ப நான் இளைஞராக இருந்த போது ஏழு வருடம் உபனிஷத்தை படித்தவன் என்னுடைய தாத்தா சொல்லி கொடுத்திருக்காரு சந்த சொல்லி கொடுத்திருக்காரு பயமுறுத்தினால இது ஒரு சதியாக கூட இருக்கக்கூடும் என்று தான் சிலர் யோசிக்கிறார்கள் சார் ஓகே சார் தட் பிரிங்ஸ் டு தி எண்ட் ஆஃப் தி ஷோ சார் நன்றி சார் வணக்கம் நமஸ்கார் நமஸ்கார் நமஸ்கார்